，哈，屠龙了，而他，还有他，也都成功上演了《屠龙记》。哇， 2 0 2 3年才开始几个月，怎么大家都把屠龙这个原本看似不可能的任务都给完成了？安塞龙的时代难道结束了吗？ 2023年的男单项目有了怎么样的变化呢？一起来了解一下吧。2023年的第一季度才刚刚结束，我们就看到了有不少年轻选手开始展露锋芒，令人耳目一新，也给了我们不少惊喜。像是零零后选手李诗峰、黄志勇、林俊逸、蒋振邦、魏雅欣等等。表现都令人眼前一亮，而相信大家也发现到各个项目的一些很特别的现象，像是女单项目的话，每到了半决赛，总是看见这四位互相在争个你死我活，他们女单 Big Four 的地位可说是稳稳的。但反过来看看男单项目，这个非常有趣的现象就不得不讨论一下了。在2023年第一季度里。世界羽联总共举办了八个超级上百等级以上的公开赛，但是竟然诞生出了八个不同的男单冠军。那其中有一半的比赛都是由非种子选手夺下冠军的，这是否说明男单项目进入了充满变数的时代呢？我们拿去年最后的八个 BWF 三百赛以上的公开赛来比较看看，可以看到这八个赛事当中。并没有出现百家争鸣的情况，安塞龙至少拿了三个冠军，而苏一奇也抢下了两座冠军。一些球迷们也许会纳闷：咦，安塞龙怎么看起来并没有拿下很多冠军呀？其实主要是因为在这八个赛事当中，安塞龙只参加了四个赛事，并拿下了三个冠军，夺冠率其实已高达了百分之七十五。而反观在二零二三年第一季度，安塞龙也一样，只是参加了四个赛事，但却仅仅拿下了一个冠军。这也反映出了他在这个季度的表现出现了一些明显的落差。我们回看去年的男单项目，当时安塞龙可以说是一龙独大，好多球迷等等的都在说安塞龙时代已经开启了。去年安塞龙的状态火热的可怕，在去年更是创下了四十连胜的记录。让许多选手都闻龙色变。他去年总共参加了十二项赛事，共拿下了八座冠军。而其中最高级别的赛事，像是全英赛、世锦赛等等的，统统都被他拿下了。许多球迷们都在说：“安塞龙怎么了？”与其在想这个，不如说是各国男单已经逐渐苏醒了。现在可以和安塞龙抗衡的，已经不再属于李子嘉。或洛建佑的专利了。当很多人在赞叹说安塞龙简直无敌的时候，各国男单已经在不断的研究着他，试图找出并针对安塞龙的弱点调整打法，各种多变且刁钻的弱点，很好的控制往前不起球，结合各种节奏变化和踢掉。比安塞龙更有耐心的打法，使得安塞龙心态不稳的老毛病又发作回来了。相比往年，也许有些人会说安塞龙年纪大了，状态跟着下滑了。但我觉得安塞龙今年目前为止最大的问题，大概在于心态上不够稳定的老毛病又犯了。去年的他看起来一切都很稳定。但主要也是因为当时没有多少男单能找到破解他的好方法，所以他可说是一人在高处不受动摇。到了今年，他受到了更多重点研究，在针对他一些弱点方面进行的战术相当成功以外，了解安塞龙心态比较不稳的选手，往往可以利用这一点，在安塞龙身上施加压力。使得安塞龙在心浮气躁的时候，败给了自己的各种失误。虽然说安塞龙与其他顶尖球员在这段时间的状态不如预期，但也让男单项目有了百花齐放的机会。这也许是让很多羽毛球爱好者乐于看见的。香港老将吴家郎非常励志地打破了三年的冠军荒。
，非常激励人心，也令许多球迷十分感动。另外，我们也看到许多年轻选手已经开始独挑大梁，面对经验老道的顶尖选手，也能够很成熟、冷静的对抗。像是近期屠龙成功的泰国的库拉乌、马来西亚的黄志勇等等。而最惊喜的是，这其中还有一些是以非种子球员的姿态拿下冠军的，其中一位就是今年二十三岁的台湾的左手中炮林俊逸，在今年的泰国三百赛中，以黑马的姿态扳倒了香港一哥，夺下他暌违四年后的第二个三百赛冠军。再来，还有一位各国好手都必须提防的，二十三岁中国新星李诗凤。他以一位非种子球员的身份，生涯第一次参加全英赛，便一举拿下了这个超级一千赛的冠军，堪称本次全英赛最大的惊喜。他的打法非常全面，也很稳健，不管是防守或是后场攻击，都非常有力也到位。更可怕的是，心态非常稳，失误率又非常的低。李诗峰的蜕变证明了他具备了冲击巴黎奥运的能力，也让大家非常期待他接下来的表现。最后还有一位令许多球迷大跌眼镜的日本的渡边航贵，当时他的世界排名仅排在第三十七，以非种子球员参加瑞士公开赛，从资格赛升级到正赛后一路过关斩将，最后竟然连斩了好几位种子选手。拿下他生涯第一座三百赛等级的冠军。渡边航贵之前在国际大赛的成绩其实一般般，但是最近的他脱胎换骨，不仅仅是速度非常快，防守、攻击、控球等等的都很不错。不过还需要再看看他接下来的表现，才能知道他的稳定度。那么你们觉得羽毛球男单项目已经开始了百家争鸣的时代了吗？我相信巴黎奥运是让男单这个项目更加高潮迭起的一大推动力，而且接下来会越来越精彩哦。巴黎奥运积分周期只剩下不到一个月就要开始了，许多新秀为了争取这个梦想中的奥运资格，都在卯足全力，让自己可以在短时间内成为更有力的竞争者。不过，你们觉得接下来安塞龙？能够迅速反弹回到他去年无敌的状态吗？另外，你觉得安塞龙最大的克星会是谁呢？也请你到我们刚刚开启的社群贴文区投票，发表一下你的心得哦。谢谢你们看完这支影片，喜欢这支影片的朋友们也请您帮我们点个赞。还没订阅的朋友们也请记得订阅，我们下期再见哦。